Ndege ya shirika la Air Tanzania ATL aina ya bombadi ya Q400 imekamatwa nchini Canada na hiyo ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi. Kwa mujibu wa Profesa Palamagamba ni kwamba aliyesababisha kukamatwa kwa bombadia ni mkulima Hermanus Stein raia wa Afrika Kusini ambaye alifungua kesi ya madai mahakama kuu nchini Afrika Kusini akidai fidia ya dola milioni 33 kama unakumbuka mwezi wa nane mwaka huu ndege aina ya Airbus A220-300 ilikamatwa katika uwanja ndege wa Ortambo huko Johannesburg Afrika Kusini baada tu ya kuwa imetua na hii ilitokana na mahakama kuu ya huko Afrika Kusini kwa sababu huyu mkulima anaidai serikali ya Tanzania kiasi hicho cha fedha dola milioni 33 ambazo zilitokana na mashamba yake kutaifishwa na serikali ya Tanzania mwaka 1980. Kuna malipo ambayo aliwahi kupewa lakini baadhi ya malipo hayakuwa amepewa. Kwa hiyo deni likao linaongezeka kuanzia miaka hiyo. Sasa kwa sababu anadai haki yake akawa ame aenda kushtaki katika mahakama kuu ya huko Afrika Kusini ambayo ikawa imetoa amri ndege hiyo ikamatwe lakini wanasheria kutoka Tanzania pamoja na Afrika Kusini walipambana ndege hiyo ikawa imeachiwa huru baada ya kukaa kwa muda kidogo lakini sasa huyu jamaa amefanya tena kile kile alichokifanya South Africa na, na awamu hii ni kwa nchini Canada ambapo ndege ya bombadi ya Q400 imekamatwa huko nchini Canada akizungumza jumamosi hii huko Dodoma katika hafla kuapishwa kwa mabalozi profesa Kabu di amesema hapa amenukuliwa na wananchi digito ndege imekamatwa na kesi pa mahakamani aliyesababisha ni yule yule aliyesababisha ndege yetu kuzuiwa Afrika Kusini akimaanisha Stein profesa amesema kuendelea kwa vitendo hivyo ni hujuma za mabeberu wasiofurahishwa na maendeleo ya nchi katika hafla hiyo iliyohudhuriwa na rais wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli aliyewaapisha mabalozi hao profesa Kabudi amesema tulikwenda mahakamani tukamshinda Afrika Kusini akakata rufaa na wiki iliyopita tukamshinda tena. Huyo huyo sasa amekimbilia Canada amekamata ndege ya Bombardier Q400 ambayo ilikuwa ifike nchini. Ameendelea kunukuliwa hapa jambo linalosikitisha ndege zilizokuwa zinatoka Marekani aina Dreamliner mbili hazikukamatwa zimefika. Lakini kila ndege inapotakiwa kuondoka Canada tunashangaa hao matapeli wanajuaje na ndege zinakamatwa. Amesema balozi wa Tanzania nchini Canada aliitwa nchini na kuelezwa jinsi nchi isivyofurahishwa na kukamatwa kwa ndege zake kila zina karibia kuja kuondoka nchini Canada. Nimemwambia sio tu kwamba tunasikitika bali tunakasirishwa na tunafikiri mheshimiwa rais kukushauri kama Canada inaendelea kuruhusu vitu kama hivyo sio wao peke yao wanaotengeneza ndege. Hatukufanya makosa kununua ndege Canada. Hata Brazil wanatengeneza ndege, amesema Profesa Kabudi. Kwa hiyo sasa ndege hiyo inashikiliwa huko Canada na aliyesababisha ndio huyu huyu mkulima ambaye hajakata tamaa anadai apewe fedha zake ambazo fedha nyingi sana ambazo ni dola milioni 33 ambazo zilitokana na hili tukio lililotokea miaka muda mrefu sana miaka 80 huko watu wengi sana walikuwa hata wajazaliwa alitaifishwa mali zake mashamba yake matrekta magari ndege alizokuwa anamiliki na ndo hivyo sasa fidia hiyo ililipwa lakini haikulipwa yote na deni hilo likao linazaa zaidi fidia nyingine riba na vitu kama hivyo na sasa limerejea tena kuwa dola milioni 33 tusubiri tuone hatua itakayochukuliwa naamini itafanyika vile vile ilivyofanyika Afrika Kusini ambapo wanasheria kadhaa walitumwa kwenda kuiokoa ndege hii na sasa bila shaka kutafanyika kile kile kutumwa wanasheria wa Tanzania kwenda kuhakikisha kwamba ndege hii inakuja Tanzania ambayo ni bombadia Q400. Nikukumbusha tu kwamba hii sio ndege ya kwanza kukamatwa huko Canada. Ndege nyingine aina ya Bombardier iliwahi kukamatwa mwaka 2017 na hii ilitokana na amri ya mahakama kutokana na shauri lililopo kati ya serikali na kampuni iitwayo Stealing Civil Engineering ambayo ni kesi hiyo pia ilikuwa na masuala ya madai ambapo pia ilisababisha ndege nyingine ambayo ilikuwa inatakiwa ije Tanzania Bombardier ikakamatwa. Kipindi hicho mpaka rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alimwandikia barua waziri mkuu wa Canada ambaye anaitwa Justin Trudeau kumuomba kuachiwa kwa ndege hiyo na kweli swala hilo lilifikia mwisho na ndege hiyo iliwasili baadaye. Kwa hiyo hii sio mara ya kwanza kwa Canada kushikilia ndege 
ya Air Tanzania. Na ndio maana Profesa Kabudi unaona anasema kwamba ni kama vile Canada imekuwa ikitumiza zaidi katika masuala haya kwa sababu hii ni mara ya pili.